ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സീന ഓർക്കിഡ് വാസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സീന ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഈ ചെടിയിൽ ഒരു സ്പോട്ട് പോയി അത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇത് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വ്യാപിക്കും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇല ചീഞ്ഞ് യെല്ലോയിഷായി ഇല പോവും അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വ്യാപിക്കും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചെടി കൈവിട്ടാൽ നേരെ നിൽക്കാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് കാരണം ഇതിന് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് ഈ പോട്ടിൽ പുറത്തോട്ട് വേരുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇത് റീപോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഫ്ലവർ ഇപ്പം റീപോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ വരുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ മച്ചുവർ ആയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇത് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് കാണാം നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ബ്രൗൺ റോട്ട് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടിയതുപോലെ വന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അത് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടിലോട്ട് മാറി അതിനുശേഷം ഈ ലീഫ് ഉണങ്ങി പോകാറാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷനിൽ കാണുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതലും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും തങ്ങി വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ചെടികളിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പകരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ അടുത്ത തണ്ടിലേക്കും വ്യാപിച്ച് അടുത്ത ഇലകളിലേക്കൊക്കെ വ്യാപിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അടുത്ത ലീവ്സിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ചെടികളുള്ളവർക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ലീഫ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഫംഗസായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് തരാം നമുക്ക് ആ ലീഫ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പം ലീഫ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസർ നമുക്ക് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫംഗസൈഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഏത് ഫംഗസൈഡ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഏത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഫംഗസൈഡ് ഒരുപാട് കിട്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്താലും മതിയാവും ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തനോൾ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല അപ്പം നമുക്കിത് ഫംഗസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തുടച്ചു കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെടിയുടെ ലീഫ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെടിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ചെടിയിലെ ഇലകളിലേക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നല്ല തണുപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ലീഫ് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് തുടർന്ന് ഈ ഭാഗം വരെ ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം യെല്ലോയിഷായി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത ഇലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഇവിടെ വെച്ച് ലീഫ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അടുത്തതിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണ്ടൊക്കെ ചീത്തയായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഫംഗസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതിയാകും ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യും ഫംഗസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ മാ മാസത്തിൽ ഒരസുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ചെടികളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ന
ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് ഡിഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഉണങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിനെ കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടി യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കിതിൽ കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ബഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ നല്ലവണ്ണം അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോക്സൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നല്ലവണ്ണം പറ്റി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോക്സൈഡ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്തിനാണ് ഞാൻ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടി ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലീഫിന്റെ ഈ മുറിച്ച ഭാഗം ഉണങ്ങി പോകാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പകരാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഫംഗസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ലീവ്സും ഒക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആണ് പൂ ഉണ്ടാവാറായി നിൽക്കുന്ന ചെടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഫംഗസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ടുള്ള വെയിലത്ത് വെച്ച് അത് ഉണങ്ങി പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചെടികൾ മുഴുവൻ ചീത്തയായി പോകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പേര് കമൻ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി എൻ്റെ ചെടിയിൽ പോവിടുന്നില്ല എന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പൂവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലൈറ്റ് വേണം പിന്നെ നല്ല വാട്ടറിങ് നല്ല തണുപ്പ് വേണം ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പിന്നെ സീസൺ ഉണ്ട് തണുത്ത കാലാവസ്ഥ കിട്ടുന്ന ഏത് സമയം നൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം കൂടുതലും പൂവിടുന്നത് പിന്നെ നേഴ്സറികളിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികളിൽ ഒരുപാട് ചെടികൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ തണുപ്പുണ്ടാവും ഒരു ഇപ്പം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ പൂവിടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ചെടികളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ തണുപ്പധികം ഉണ്ടാവില്ല മീഡിയത്തിൽ ഒഴിക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നല്ല തണുത്ത കാറ്റടി ഫലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളം കൊടുക്കണം പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻറ്റും ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടൻറ്റും കൂടുതലുള്ള വളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതലും ബ്ലൂം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ചുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പൂവിടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൈവ വളങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് പൂവിടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാസവളങ്ങളും കൊടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചെടിയിൽ പൂ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം വളം കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വളം ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം ബ്ലൂം ഇട വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും രാസവളം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെയൊക്കെ ഫോർട്ടി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെയൊക്കെ ലൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോബിയം ചെടികൾക്കാവാം ലൈറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ വെയിലത്തൊന്നും കൊണ്ട് വെച്ചേക്കരുത് ഇപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയ ജൈവവളങ്ങളായാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയതിലുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ പച്ചില വളങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ടും പൂ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രാസവളം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പൊ ഇതിൽ പുതിയ സ്പൈക്ക് വന്നു ആ സ്പൈക്ക് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്പൈക്ക് കരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ വന്ന സ്പൈക്ക് നല്ലോണം നിൽപ്പുണ്ട് ഈ സ്പൈക്ക് ഇതിന്റെ ഉണങ്ങി പോയതിന് കാരണം ഇതിന്റ
അപ്പൊ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിന് നന്ദി